Assalamu alaikum. This is Halal Farooq. This video is for you from Softstacks Technologies. Okay. Now, guys, आपका जो topic आज का है, वो है for loop का. तो पहली चीज कि मैं आपको definition थोड़ी सी बता दूँ, उसके बाद हम इसको practically देख लेंगे, ठीक? It is a type of loop that initializes a variable first. ठीक है, first initialization कर लेता है, उसके बाद then it will check condition, उसके बाद ये condition check के लिए and then it executes the statements of its block and once the condition gets, उसके बाद ये statements execute कर लेता है, condition true हो गई यहाँ पे, तो उसके बाद statements execute कर लेता है and once the condition gets false, जो ही condition false है उसको मिल गई, तो it will not execute its statements ठीक है उसके बाद ये उसका syntax initialization condition increment decrement यहाँ पे उसके बाद statement कर देता है यहाँ पे statement n तक चला जाता है फिर फिर से ये ठीक है तो मैं start कर दूँ इसका practical ठीक है ताकि आपको fully clear हो कि इसमें होता क्या है ठीक है मैंने start किया आपके लिए नया program मैं इसको save कर दूँगा मैं लिखूँ इसको for loop dot c मैं इसको save कर दूँ ठीक है मैं लिखूंगा यहाँ पे हैश इंक्लूड ये लिखूं मैं स्टूडियो डॉट एच हेडर फाइल ठीक है उसके बाद मैं एक चीज करूंगा यहाँ पे मैं लिखूंगा मेन मैं स्टार्ट करूंगा मेन उसके बाद मैं चलूंगा ऐसे करके देखिए मैं पहली चीज करूंगा इंट आई ठीक है आई मैंने डिक्लेयर कर दिया यहाँ पे उसके बाद मैं करूंगा स्टार्ट फोर ठीक है मैं करूंगा स्टार्ट फोर मैं यहाँ पे करूँगा I first मैंने बोला इसका syntax जो है हमारा for का वो है first जो आप देख रहे हो यहाँ पे ये वाली चीज initialization तो initialization किस चीज को हम बोल लेते हैं किसी variable को assign करना कोई वैर तब वो जाके इंशलाइज हो जाता है मैं इसको स्टार्ट करूंगा जीरो से वन से भी स्टार्ट कर सकता हूं अपनी मर्जी है टू से भी स्टार्ट कर सकता हूं या अपनी अपनी नीड पे डिपेंड होता है फिर अब मैं इसको जीरो से स्टार्ट कर देता हूं ठीक है मैंने इसको जीरो से इंशलाइज कर दिया उसके बाद मैं डालूंगा यहाँ पे जो सिंटेक्स एस पर सिंटेक्स है हम कंडीशन यहाँ पे बोल देंगे जैसे मैंने कंडीशन बोल दिया कि एक एक्सप्रेशन होती है ठीक है बिटवीन टू ऑपरेंडर्स ठीक है यूजिंग इसमें क्या यूज होता है हमारा एक कंपैरिजन ऑपरेटर यूज होता है ठीक है दिस इज कंपैरिजन ऑपरेटर ठीक है दिस इज कंपैरिजन ऑपरेटर लेस देन ठीक है ये कंपैरिजन ऑपरेटर है या हम बोल सकते हैं ये रिलेशनल ऑपरेटर है ठीक है लेस देन तो मैं इक्वल कर दूंगा यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे दूसरा ऑपरेंट में डाल दूंगा तो मैं बोलूंगा इसे कहाँ तक चलना है ठीक है यहाँ पे मैं बोलूंगा इसको कहाँ तक चलना है अगर मुझे वंस चलाना है तो मैं इसको करूंगा जीरो से इंशलाइज ठीक है फिलहाल हम वंस इसको चलाएंगे उसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ठीक है इंक्रीम ये हो गया इंक्रीमेंट वाला ये हो गया डिक्रीमेंट ये हो गई डिक्रीमेंट हमारी ठीक है डिक्रीमेंट वाला हमें फिलहाल इंक्रीमेंट चाहिए ठीक है क्योंकि एज पर नीड मुझे थोड़ा सा इंक्रीमेंट ही चाहिए इसमें फिर मुझे वैल्यूज प्रिंट करनी है ठीक है तो प्रिंट एफ मैं कर दूंगा प्रिंट एफ ठीक है प्रिंट एफ कर दूंगा मैं दिस इज सॉफ्ट स्टैक्स स्टैक्स एंड आई एम लर्निंग सी ठीक है थोड़ा सा डेकोरेटिव बाकी ये जो मार्क मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ ये ज़रूरी नहीं है मैं इसको हटा भी सकता हूँ ठीक है ये जिस जो इसके बीच में हम रखेंगे वो स्ट्रिंग बन जाती है ठीक है फिर चाहे आप कुछ भी लिख लो थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शन है कहीं कहीं पे तो इन अगर वो आगे जाके हम देखेंगे इन ठीक है टर्मिनेटर देखिए जी उसके बाद यहाँ पर कोई आई नहीं रहता है ठीक है वो आई हम यहाँ पर रख देते हैं ठीक है यहाँ पर रख सकते हैं वो डिपेंड करता है नीड पे कि कहाँ पे ज़रूरत पड़ती इस चीज़ की अगर मुझे कभी वायरेबल कभी इसका और इंक्रीमेंट करवाना पड़े ठीक है डिपेंड करता है नीड पे रख सकते हैं ठीक है फिलहाल मैं इस तरह से चलूँगा बेसिक स्ट्रक्चर ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो ठीक है मैंने कर दिया यहाँ पे प्रिंट एफ तो मैं एक सिंगल स्टेटमेंट जैसा कि हमने लू का डेफिनेशन बोला था इट्स इट्स यूज टू एग्जीक्यूट ए स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स ठीक है सेट ऑफ स्टेटमेंट्स वन टाइम पहली चीज़ के एक स्टेटमेंट में चलाऊंगा और वन टाइम चलाऊंगा ठीक है उसके बाद मैं बोलूंगा यहाँ पे जब ये फॉल्स होगा तो मैं बोलूंगा इसको प्रिंट एफ ये प्रिंट करवा देना ठीक है दिस इज आवर नेक्स्ट स्टेटमेंट दिस इज आवर नेक्स्ट स्टेट एंड वॉट फाइनली एग्जीट ठीक है This is for decoration, just for information. ठीक है? 
इसको मैं रिमूव कर दूँ इसको मैं रिमूव कर देता हूँ ठीक है ताकि आपको बड़ा कन्फ्यूजन ना हो उसके बाद टू होल्ड द स्क्रीन वी यूज गैटिश ओके डन टर्मिनेटर एंड एंडिंग दिस सी मैंने यहाँ पे भी अपना आई हैव नॉट टर्मिनेट दिस विद दिस साइन ओके टर्मिनेटर यहाँ पे नहीं लग जाता है ठीक है ये चीज़ हमें ये जगह हमें याद रखनी पड़ती है ये ये चीज़ हमें याद रखनी पड़ती है कहाँ पर टर्मिनेटर लगाना है ठीक है कहाँ पर नहीं लगाना है ठीक है तो मैं एक चीज़ करूँ यहाँ पे मैं इसको अब एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ ठीक है अब मैं करूँगा एग्जीक्यूट इसको ओ दैट इज प्रॉब्लम विद दैट वी हैव नॉट रूट स्लैश एंड दैट इज न्यू लाइन करेक्टर नाउ आई विल कंपाइल एंड एग्जीक्यूट विद सी द आउटपुट दिस इज योर दिस इज सॉफ्ट टैक्स एंड आई एम लर्निंग सी दिस इज अवर नेक्स्ट स्टेटमेंट एंड कॉल फाइनली एग्जीक्यूट विद क्योंकि पहले ही जीरो इसको मिला जीरो लेस देन ये बोलेगा इसको जीरो लेस देन है जीरो के ऐसे चलेगा जीरो लेस देन है लेस देन और इक्वल्ट है लेस देन है हम इक्वल इक्वल भी रख सकते थे यहाँ पे एक एक्सप्रेस बना सकते थे इक्वल इक्वल की भी यहाँ पे हम ऐसे करके भी लिख सकते थे इक्वल इक्वल तो ज़रूरी नहीं है मैंने ऐसे बना दिया लॉजिक कोई मसला नहीं है ठीक है मैंने जीरो लेस देन जीरो है लेस देन है नहीं है बट इक्वल है ठीक है इक्वल ये दो चीज़ें हैं एक तो है लेस देन और दूसरा है इक्वल ठीक है दो चीज़ें हैं पहले चेक कर लेता ये वाला ये वाला मैंने बोला कि वर्ड बाय वर्ड चलता है या आप मान लो कि ये कैरेक्टर का एक कैरेक्टर भी आप बोल सकते हो चल सकता है चलता है हमारा वो सी प्रोग्राम है वो ऐसे चलता है मैंने देखा यहाँ पे क्या चलता है यहाँ पे लेस देन है ठीक है ये वाला हमारा ऑपरेटर है ठीक है लेस देन ऑपरेटर पहले देखेगा जीरो इज लेस देन लेस देन किसके इसके जीरो के है नहीं है ठीक है और लेस देन बीच में हम मैं बोल रहा हूँ और और ठीक है और लेस देन और इक्वल टू ठीक है लेस देन है तो लेस देन है नहीं है उसके बाद इक्वल टू चेक करेगा जीरो इक्वल टू जीरो यस जीरो इक्वल टू जीरो है ठीक है जब ये कंडीशन ट्रू हो गई तो ये वाला स्टेटमेंट जो है हमारा एग्जीक्यूट होगा उसके बाद ये जाएगा इस वाले स्टेटमेंट पे ठीक है इस वाले स्टेटमेंट पे जाएगा फिर ये करेगा इंक्रीमेंट इस चीज़ की फिर आएगा यहाँ पे ठीक है यहाँ पे था हमारा आई ठीक है ये बोले ये बनेगा अब अब क्या बनेगा ये बना आई प्लस प्लस ये बना हमारा वन वन लेस देन है जीरो के नहीं है इक्वल है वन लेस देन है जीरो के नहीं है इक्वल है नहीं है ठीक है दोनों चीज़ों में लेस देन भी नहीं है जीरो के इक्वल भी जीरो के नहीं है तो दोनों चीज़ों दोनों कंडीशंस में हमारा फॉल्स हो रहा है ठीक है दोनों कंडीशंस में हमारा फॉल्स हो रहा है ठीक है जब फॉल्स हो गया तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हो रहा दैट्स वाई वी आर गेटिंग ओनली वन इज दिस आउटपुट उसके बाद ये वाला दिस इज आवर नेक्स्ट स्टेटमेंट एंड गॉड एंड गॉड फाइनली एग्जीक्यूटेड ओके अब मैं भूल गया यहाँ पे लगाना सॉरी फॉर दैट ओके आई विल क्लोज दिस आउटपुट स्क्रीन तो ये हो गया हमारा फर्स्ट डेफिनेशन के लूप इज यूज टू एग्जीक्यूट ए स्टेटमेंट ओनली वंस ओनली वंस ठीक है ओनली वंस और एक ही स्टेटमेंट ठीक है अब मैं चलाऊंगा इसको मल्टीपल टाइम्स ठीक है मैं चलाऊंगा इसको मल्टीपल टाइम्स फॉर एग्जाम्पल मैं चलाऊंगा इस लेस देन और इक्वल टू फाइव कहाँ तक चलेगा ये ये चलेगा पहले जीरो उसके बाद ये चलेगा पहले जीरो इज लेस देन मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ एक चीज़ और एक चीज़ जोड़ू मैं यहाँ पे आपके लिए सेट ऑफ स्टेटमेंट ठीक है दिस इज फॉर लू एंड वैल्यू ऑफ आई इज एंड द वैल्यू ऑफ आई इज ठीक है मैं पर्सन डी लगा दिया ठीक है यहाँ पे आई में जोड़ दूंगा ठीक है तो ये मैं प्रिंट कर दूंगा लास्ट में टर्मीटर लगा दूंगा ठीक है तो मैं इसको कम पायलट एग्जीक्यूट कर दूँ दिस इज आप देख रहे हो कि ये दिस आर मनी स्टेटमेंट्स ठीक है मल्टीपल स्टेटमेंट्स तो लूप हमारा मल्टीपल स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करा रहा है और मैनी टाइम्स ठीक है सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं और मैनी टाइम्स भी हो रहा है वो रिडक्शन इन कोड भी हो रहे हैं रिड्यूस हो रहा है हमारा कोड ठीक है दो लाइनें ये लिख दी अब देख लीजिए कि फाइव टाइम्स ये टेन टाइम्स आएगा ठीक है पहले ये दूसरा ये दूसरा तीसरा ये दो दफ़ा फिर से आएगा ठीक है चलेगा ये दस दफ़ा तक मैं बोल रहा हूँ कि ये स्टेटमेंट्स हमें दस दफ़ा आएंगे ठीक है क्योंकि पहला ये स्टेटमेंट उसके बाद ये हो गई टू थ्री फोर फाइव सिक्स अगर चलेगा पाँच ही दफ़ा ठीक है थोड़ा सा मिक्स हो रहा है इसमें वॉइस में तो आप खुद ही अंडरस्टैंड कर दीजिए ठीक है 
बाकी आसान मसला है थोड़ा सा इसमें दिक्कत एक आ गया कि हमने स्लैश एन यहाँ पे नहीं लगा दिया ठीक है स्लैश एन न्यू लाइन करेक्टर ठीक है ये स्केप सीक्वेंसेस हैं आपको मैं दिखाऊंगा इनशाला आगे वाले लेक्चर्स में देख लीजिए दिस इज दिस इज सॉफ्ट स्टैक्स एंड आई एम लर्निंग सी देख लीजिए आई का वैल्यू आप देख लीजिए मैंने आई को प्रिंट कर दिया डायरेक्टली दिस इज फॉर लूप एंड द वैल्यू ऑफ आई इज पहले जीरो होगा ठीक है उसके बाद देख लीजिए ये कितने दफा चलेगा ये चलेगा छह दफा जीरो वन एक तो हो गया जीरो इंक्लूडेड है जीरो वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है तो कितने आ गए एक तो हो गया पांच वन टू थ्री फोर फाइव प्लस ये जीरो का सिक्स टाइम्स ये चला क्योंकि मैंने यहाँ पे इक्वल रखा ये जीरो से स्टार्ट करेगा और फाइव को लेकर ही फाइव को लेकर चलेगा ये ठीक है अगर आपको रखना है फाइव टाइम्स चलाना है इसको तो आपको लेस देन चलाना होगा इसको ठीक है ताकि जीरो से लेकर फोर तक मीनस जब ये होगा ऐसे करके देखिए पहले जीरो होगा ये जीरो होगा उसके बाद ये प्रिंट होगा यहाँ से ये प्रिंट होगा जीरो पे जीरो इज लेस देन हाँ जी है उसके बाद इंक्रीमेंट होगी ये बनेगा वन ठीक है वन उसके बाद ये चलेगा फिर से इन जाएगा इस ब्लॉक के ठीक है उसके बाद ये प्रिंट होंगे ठीक है उसके बाद मैं बोलूँगा यहाँ पे इसको इसके बाद ये इंक्रीमेंट हो जाएगी उसके बाद बनेगा ये टू टू इज लेस देन फाइव हाँ जी है तो ये प्रिंट हो जाएंगे फिर से उसके बाद मैं बोलूँगा यहाँ पे इंक्रीमेंट हो जाएगी ठीक है फिर से चलेगा यहाँ तो बोलेगा इसको थ्री इज लेस देन हाँ जी है प्रिंट कर देगा फिर फोर होगा ये ठीक है फोर इज लेस देन ठीक है फोर इज लेस देन तो ये चलेगा यहाँ से लेकर तो ऐसे करके चलेगा देखें पहले ज़ीरो प्रिंट होगा यानी कि जीरो वाला जीरो जीरो पे प्रिंट होगा उसके बाद वन पे प्रिंट होगा उसके बाद टू पे क्योंकि लेस देन है थ्री पे उसके बाद फोर पे तो फोर इज लेस देन हाँ जी है तो जब ये फोर पे पहुंचेगा ठीक है फोर पे पहुंचेगा तो ये एग्जीक्यूट होगा ठीक है ये वो स्टेट में हमारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे उसके बाद इंक्रीमेंट होगी फाइव फाइव इज लेस देन नहीं जी फाइव इज नॉट लेस देन दैट इज वाई यहाँ पे आप देख रहे हो लेकिन स्टेट में देख रहे हो कितने हैं जीरो एक तो हो गया जीरो ये हो गया चार ये हो गया चार और ये हो गया पाँच और ठीक है क्योंकि मैं जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ ओके तो ये आपका कन्फ्यूजन मुझे लगता है यहाँ से दूर हुआ होगा ठीक है क्यों मेरा ये स्टेटमेंट सिक्स चल रहा था ये तो बोल रहे थे फाइव टाइम्स ही मुझे चलाना है ठीक है क्योंकि मैं यहाँ पर इक्वल लगा रहा था ये ले रहा था फाइव को इंक्लूडिंग ठीक है तो इसको रिमूव करने के लिए मैंने इसको लेस देन कर दिया तो ये चलेगा फोर तक ही ठीक है फाइव पे फॉल्स होगा ठीक है मैं इसको लेस देन कर दिया तो जब ये फोर पे पहुंचेगा तो एग्जीक्यूट जब फाइव पे पहुंचेगा फाइव इज लेस देन फाइव इज नॉट लेस देन ओके मैं यहाँ पे लिख दूंगा यहाँ पे फॉल्स कर दूंगा ये इसलिए फॉल्स हो जाएगा फाइव पे ठीक है जब ये फाइव पे इंक्रीमेंट हो जाएगी फाइव इज लेस देन फाइव इज लेस देन फाइव नहीं इक्वल था लेकिन मैंने रिमूव कर दिया ये ना इक्वल ओके तो ये फॉल्स हो जाएगा फाइव पे तो ये प्रिंट हो जाएगा अब देखते जाओ यहाँ पे ये होगा प्रिंट सिर्फ फोर तक जीरो से इंक्लूडिंग आप देख लो इस अच्छा ये ओपनली नहीं रह सकता है क्योंकि एज पर रूल्स हमें चलना है ओके एज पर ग्रामर हमें चलना है देखो जीरो वन टू थ्री फोर ठीक है जीरो को इंक्लूड वन टू फोर चल रहा है वन टू थ्री फोर चल रहा है लेकिन जीरो को भी इंक्लूड कर रहा है तभी ये फाइव टाइम जी फाइव टाइम चल रहा है अगर मैं यहाँ पे इसको वन कर दूँ आई को वन कर दूँ यहाँ पे आई को वन कर दूं यहां पे तो मुझे क्या करना पड़ेगा वन से स्टार्ट होगा तो मुझे इक्वट यहां पे डालना पड़ेगा तो अब जाके आप देख लोगे कि ये वन से स्टार्ट होगा ठीक है मैंने पहले ही बोला था कि अपना अपना तरीका होता है अपना अपना फंडा होता है कहां से मैं स्टार्ट कर सकता हूं ये डिपेंड करता है नीड पे ठीक है मेरी नीड थी पहले जीरो से अब मेरी नीड है कहाँ से वन से मैं इसको स्टार्ट कर सकता देखिए वन टू थ्री फोर फाइव यहाँ से आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो गया कि ये फाइव टाइम्स ही चल लेता है तो डिपेंड करता है कि यहाँ से आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो यहाँ से जीरो से स्टार्ट करोगे अगर मैं टू से स्टार्ट करूँ तो उसी हिसाब से चलेगा ठीक है तो आपने देख लिया पहली चीज़ कि मैं इसको वंस भी चलाता हूँ और नंबर ऑफ मेनी टाइम्स भी चला सकता हूँ और एक स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट कर दिया और मेनी स्टेटमेंट्स भी एग्जीक्यूट कर दिए इस फॉर ब्लॉक ने ठीक है दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर लूप थैंक यू